हेलो एवरीवन माय नेम इज़ फाह सिद्दीकी और मैं एमआरएम ट्रेडर्स के साथ काम करता हूं जो कि ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं यामाहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मैं 15 ईयर से गिटार प्ले कर रहा हूं और मैंने बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ किए बहुत सारे ब्रांड्स मैंने ऑन स्टेज और रिकॉर्डिंग यूज़ किए हैं लेकिन यामाहा के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ ये एफ थ्री टेन है इसकी जो मॉडल है ये बहुत फेमस मॉडल है ऑल ओवर द वर्ल्ड सब इस मॉडल के बारे में जानते हैं कि ये मॉडल बहुत अच्छा है प्लेइंग में बहुत अच्छा इसका साउंड है लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा यामा एफ थ्री टेन जो है बहुत फेमस मॉडल है बिगनर्स लेवल का ये मॉडल है और बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस में ये आप ले सकते हैं किसी भी यामा के ऑफिशियल स्टोर से वैसे ये बिगनर लेवल में हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि जब हम गिटार शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं किसी से सीखने के लिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ होते हैं कि हम कौन सा ब्रांड यूज़ करें और इसके साथ फिर हम लोग बहुत सारे शॉप्स का विज़िट करते हैं जहाँ पे हमें रिलायबल गिटार्स नहीं मिलते हैं यामा ने ये जो मॉडल बनाया है ये भिगना लेवल का मॉडल है और इसकी प्लेबिलिटी इसके फ्रेट्स इसकी स्ट्रिंग्स इसकी बॉडी और इसका फिनिश बहुत ही ज़बरदस्त है आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें आई थिंक जो ये प्ले करता है उसकी वैल्यू वो बता सकता है कि एफ थ्री मॉडल किस तरह का है ओके okay फ्रेंड्स तो फिर F310 के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूं कि ये जो गिटार है इसमें कौन सी चीज़ किस तरह से असम्बल हुई हुई है और ये कितनी यूज़फुल है और कितनी रिलायबल है इसमें जो स्ट्रिंग्स इस यामा ने लगा के दी हैं ये ओरिजिनल जैपनीज स्ट्रिंग्स हैं टेंथ इसका गेज है और इसका साउंड बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें ब्रास वॉन्ड स्ट्रिंग्स होती हैं ये ब्रास स्ट्रिंग्स जो होती हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड के लिए होती हैं और F310 के अलावा किसी अदर मॉडल्स में आपको इस प्राइस में ये स्ट्रिंग्स नहीं मिलेंगी अगर आप रिकॉर्डिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो थ्रू माइक अगर आप माइक रख के भी रिकॉर्डिंग में इसके कॉर्ड्स रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आपने किसी प्रोफेशनल गिटार पे इसकी रिकॉर्डिंग की है यामा की जो ये एफ की जो बॉडी है एक्चुअली ये रोज़ बॉडी है रोज़ एक ऐसी वुड है जो बहुत ज़्यादा फेमस है गिटार्स के लिए रोज़ के अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये वेदर uh, के हिसाब से एक्सपेंड होती है फॉर एग्जांपल के इसमें इस बॉडी के अंदर नेक के अंदर एक ट्रस्ट रॉड दिया हुआ है एक्चुअली ये ट्रस्ट रॉड इसलिए होता है कि ताकि हम इसकी नेक एडजस्टमेंट कर सकें बिगनर लेवल्स के इस गिटार्स में नॉर्मली ट्रस्ट रॉड्स नहीं होता है ये ट्रस्ट रॉड देने का एक रीज़न ये होता है कि अगर आप गिटार्स यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपका गिटार बहुत अरसे से रखा हुआ है और इसकी नेक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ट्रस्ट रॉड के थ्रू आप इसकी जो नेक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्लस यामाहा जब भी अपना एफ थ्री टाइन या कोई भी दूसरे मॉडल्स होते हैं उसमें कभी भी एक्शन और इंटोनेशन को सेट करने की ज़रूरत नहीं होती ऑलरेडी फैक्ट्री से बहुत अच्छा एक्शन और इंटोनेशन आपको मिलता है इसमें अगर कोई बिगनर लेवल का है वो समझता है कि उसको और ज़्यादा लाइट एक्शन चाहिए गिटार का तो इसकी ट्रस्ट रॉड में मार्जिन होता है कि आप इसकी ट्रस्ट रॉड को टाइट या लूज़ कर सकें उससे आपका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है और इससे इसकी प्लेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यामा एफ थ्री टेन ने बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की ट्यूनिंग कीज़ लगाई हैं ट्यूनिंग कीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं किसी भी गिटार में एक्चुअली गिटार की पूरी ट्यूनिंग जो होती है वो इस कीज़ पर डिपेंड करती है अगर ये कीज़ रिलेबल नहीं होंगी ब्रांडेड नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी तो गिटार की ट्यूनिंग बार बार उतर जाएगी और जो प्ले करते हैं गिटार और रिकॉर्डिंग्स में यूज़ करते हैं या लाइव में यूज़ करते हैं तो हर गिटारिस्ट ये चाहता है कि उसका गिटार जो है फर्स्ट गाने से लेकर जब तक वो प्ले कर रहा है उसका गिटार जो है वो आउट ऑफ ट्यून ना हो तो इसके लिए ये जो कीज़ हैं यामाहा ने बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत हाई क्वालिटी की कीज़ लगाई हैं इसमें यह ट्यूनिंग कीज़ हम इसको बोलते हैं और ये अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं इसमें जब भी स्ट्रिंग्स आप लगाते हैं जो ट्यूनिंग आप इसको देते हैं वो परफेक्ट ट्यूनिंग पे ये स्टे करती है यामाहा एफ थ्री टेन में जो फ्रेड्स हैं फ्रेड्स ये फ्रेड्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ फ्रेड्स हैं इसका फिंगर बोर्ड हम इसको फिंगर बोर्ड बोलते हैं ये फिंगर बोर्ड है और फ्रेड बोर्ड है इस फ्रेड बोर्ड में यामाहा ने इतनी ज़्यादा स्मूथनेस दी है कि जो बिगनर लेवल का कोई भी गिटारिस्ट होता है जो सीख रहा होता है उसको नॉर्मल रेंज के फ्रेट्स चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा वाइड भी ना हो बहुत ज़्यादा कम भी ना हो तो ये इतने रिलायबल फ्रेट्स बने हुए हैं कि नॉर्मली आप गिटार की जो कॉर्ड्स की पोजीशंस होती हैं उसको पकड़ने में आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसमें जो फ्रेट्स दिए हैं उसका साइज़ ऐसा है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ के फ्रेट्स हैं ये इसमें कोई भी 
बेगनर लेवल का स्टूडेंट जो है वो इसको ईजिली प्ले कर सकता है कि अगर आप कोई कॉर्ड प्ले करें ओपन कॉर्ड्स के लिए नॉर्मली जो अनरिलेबल ब्रांड्स के गिटार्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं मैं ख़ुद म्यूज़िक टीचर हूँ तो जो मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये आती हैं कि सर हम ओपन कॉर्ड्स में कॉर्ड सही से पकड़ नहीं पा रहे हमारी पोजीशन सही बन नहीं पा रही है गिटार पे और जो स्टार्टर हमारे लेवल के ये जो फ्रेट्स हैं जो स्टार्टिंग में जो फ्रेट्स लगे हुए नॉर्मली इसका साइज़ अगर कस्टमर के हिसाब से ना हो और बेगनर लेवल के गिटार के हिसाब से ना हो तो ये गिटार फिर बजाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से ये जो फ्रेट्स यहाँ माने बनाए ये मीडियम साइज़ फ्रेट्स हैं जिसमें आप फर्स्ट फ्रेट से लेके कर फ्रेट तक बहुत ही इजी आप इसको बजा सकते हैं कहीं से भी कोई गिटार में आपको इंटोनेशन आउट नहीं लगेगा कहीं से भी आपको ये इसका एक्शन हाई नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मली जो अनब्रेंडेड गिटार्स होते हैं उसमें मुझे अक्सर ये शिकायत मिलती है कि सर हमारा जो गिटार है ओपन कॉर्ड्स तो उसमें बहुत अच्छे प्ले हो रहे हैं लेकिन जब हम बार लेवल के बार कॉर्ड्स लगाते हैं ट्वेल्व फ्रेट्स तक आने के बाद यहाँ इस फ्रेट्स में तो नॉर्मली वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है क्योंकि एक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इसलिए यामा ने जो ये फ्रेट्स बनाए हैं ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं स्टैंडर्ड साइज के फ्रेट्स हैं ताकि हर स्टूडेंट इसको ईजिली प्ले कर सके हर फ्रेट पर तो यामा एफ थ्री के ब्रिज के बारे में बात करते हैं किसी भी गिटार की क्वालिटी अगर चेक करनी है तो उसके ब्रिज का रिलेबल होना बहुत ज़रूरी है और ब्रिज ये है या वहाँ का एक्चुअली अगर ब्रिज किसी भी गिटार में रिलेबल नहीं होगा तो गिटार भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि ब्रिज के ऊपर ही सेक्स स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ होती है इसके ऊपर ही एक्शन डिपेंड करता है गिटार का और इसी के ऊपर जो है वो इंटोनेशन डिपेंड करता है अगर आपके ब्रिज अच्छा एडजस्ट नहीं हुआ हुआ है तो आपको गिटार्स के फ्रेड बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कहीं से गिटार बेसुरा हो रहा होगा कभी एक्शन इसका हाई हो रहा होगा तो यामा एफ थ्री टेन में भी यामा वालों ने बहुत अच्छी क्वालिटी का ही ब्रिज लगा के दिया है ताकि इसकी ट्यूनिंग बार बार आउट ना हो इसमें जो ब्रिज पेंस लगी हुई हैं ये ब्लैक आप ये देख रहे हैं ये ब्रिज पेंस भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की लगी हुई हैं जो नॉर्मली फिफ्टी थाउजेंड के गिटार्स में लगी होती हैं इन्होंने एफ में भी यही हाई क्वालिटी की ब्रिज पेंस यूज़ की हैं ताकि ये आउट ना हो प्ले करते वक्त इसके एक्शन रिलेबल रहे और जितना अरसा आप इसको यूज़ करते रहेंगे आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स तो मेरा आप लोगों के लिए यही मैसेज है एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही रेकमेंड करता हूं कि एक अच्छा और अच्छे रिलेबल ब्रांड का गिटार बाय करें और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे गिटार सीखते हैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अपने स्टार्ट से ही मुझे फिफ्टीन ईयर्स हो गए मैंने अपने हर स्टूडेंट को एफ थ्री किया है हमेशा एफ थ्री टेन रिकमेंड करने का रीज़न ये है कि ये प्राइस के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से साउंड के हिसाब से और इसकी प्लेबिलिटी के हिसाब से हर हिसाब से यामा एफ थ्री टेन बहुत रिलेबल गिटार है और तो मेरा मैसेज यही है कि जो भी गिटार स्टार्ट करना चाहता है सीखना चाहता है तो वो एफ थ्री टेन ही चूज़ करे क्योंकि एफ थ्री टेन रिलेबल गिटार है इन फ्यूचर आप जितने भी गिटार्स बाय कर लेंगे लेकिन आप एफ थ्री टेन को कभी नहीं भूलेंगे लास्ट में मैं आपको बस यही मैसेज करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि आप रिलेबल ब्रांड का ये गिटार ख़रीदना चाहते हैं एफ थ्री टेन और इसके लिए आप अगर पूछते हैं कि क्या आप कहां से मिलेगा आपको तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये अगर ऑनलाइन आप मंगाना चाहते हैं तो यामा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो दराज पर भी अवेलेबल है हमारे आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पर जाएँ दराज के वहाँ से भी आपको औरिजिनल मिल जाएगा और इसके अलावा आप यामा के ऑफिशियल स्टोर से भी ले सकते हैं जो तीन तलवार के पास है क्लिफ्टन तीन तलवार पे यहाँ से भी ले सकते हैं और इसका नाम याद रखिएगा कि म्यूज़िक कैफ़े अगर आप पूछेंगे किसी से या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा और आप यहाँ से ये गिटार ले सकते हैं थैंक यू गाइज एंड फ्रेंड्स तो यामा के इस मॉडल के बाद इन शाला मैं और भी दूसरे मॉडल्स का रिव्यूज़ आपको दूँगा तो टिल देन अल्लाह हाफ़ बाय बाय